হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে চলে এসেছি আপনাদের জন্য আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে নিয়ে চলে এসেছি ইন্টার্নশিপের আপডেট নিয়ে চলে এসেছি সারা বছর ধরে স্টুডেন্টসরা ওয়েট করে থাকে তার আপডেট নিয়ে চলে এসেছি এই ভিডিওটাতে যা নতুন এসেছেন তাদের রিকোয়েস্ট করলাম প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন সঙ্গে থাকবেন সমস্ত আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য যারা বর্তমানে আপনারা বিভিন্ন কোর্সে ইউজি পিজি পড়াশোনা করছেন বা কম্পিউটার হয়ে গেছে তারা কিন্তু সবাই আবেদন করতে পারবেন ষাট দিনের হবে ইন্টার্নশিপ এবং পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা করে সময় দিতে হবে প্রত্যেক দিন অনলাইন হবে অথবা অফলাইনেও আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন চলুন দেখে নিচ্ছে আপডেটটা যা নতুন এসেছেন তার আরেকবার রিকোয়েস্ট করলাম এরকম আপডেট खूब कम दिन समय आवेदन दामी এবং নট অনলি প্রচুর দামি এখানে চান্স পাওয়াটাই ভাগ্যের ব্যাপার এবং আইসার কলকাতা ধরতে গেলে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে র্যাঙ্ক করে রিসার্চ ইনস্টিটিউট হিসাবে তাই যারা বিশেষ করে আজকে পড়াশোনা করছেন বর্তমানে ইউজি পিজি বিভিন্ন কোর্সে এবং তার আমি ক্রাইটেরিয়াগুলো বলে দিচ্ছি তারা অতি অবশ্যই আবেদন করবেন কি যোগ্যতা চাইতে সমস্ত কিছু তো ফাইনালি চলে এসে সামার রিসার্চ পোর্টাল চলে এসে আইসার কলকাতা তরফ থেকে এবং এখানে কি বলে দিচ্ছে এটা টু প্রোভাইড যারা বর্তমানে বিভিন্ন জায়গা কোর্সে করছেন লাইক বিএসসি করছেন এমএসসি করছেন বিএস করছেন এম এস করছেন বিটেক করছেন বা বি করছেন যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা তারা আজকে কিন্তু আবেদন করতে পারছে যেটা যে কোনো ইউনিভার্সিটি আইসা কলকাতা এটা অবভিয়াসলি একটা সায়েন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং এখানে যারা বর্তমানে আপনারা বিভিন্ন সাবজেক্টে বিএসসি করছেন এবং বিভিন্ন সাবজেক্টে ধরুন এমএসসি করছেন বা বিটেক করছেন আপনারা কিন্তু সবাই আবেদন করতে পারবেন যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টসরা কিন্তু এখান থেকে আবেদন করতে পারবে এবং রেগুলার ডিস্টেন্স প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টসরা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে আমি সাবজেক্টগুলো বলে দেবো प्रोग्रामीन করতে পারে অফলাইনে পুরো জিনিসটা করতে কমপ্লিট করতে পারে যদি প্রজেক্ট সুপারভাইজার সেটাকে রাজি হয় তো এবং তার সাথে বলে দিচ্ছে এখানে আপনি হোস্টেল অ্যাকোমোডেশনসও পেয়ে যাচ্ছেন সাবজেক্ট অ্যাভেলেবিলিটি অনুযায়ী অর্থাৎ যারা এখানে আজকে ইন্টার্নশিপ করবে তারা যারা অফলাইনে করে বিশেষ করে তারা কিন্তু হোস্টেলের জন্য ফেসিলিটিস পাবে অবভিয়াসলি তাদের ডিস্টেন্সটা সে বজায় রাখবে বাড়ির থেকে কতটা ডিস্টেন্স এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় এই সময় এই সব জায়গাতে হোস্টেল পেতে গেলে তারপরে চলে এসে আইসার কলকাতা তরফ থেকে কিন্তু এই যে আপনি কোনো সামার রিসার্চ যেটা করবেন ফেলোশিপ কিন্তু আপনাকে আলাদা করে কিছু দেওয়া হবে না বাট আপনি ধরুন কোনো একটা ফেলোশিপ অলরেডি পাচ্ছেন লাইক ধরুন আপনি এস বি এম সি এম পাচ্ছেন বা স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ পাচ্ছেন বা এনএসপির মতন কোনো না কোনো স্কলারশিপ পাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু আপনি যেরকম পাচ্ছেন সেরকমই পেতে থাকবেন তার উপর কোনো এফেক্ট হবে না বাট আলাদা করে এলা কিন্তু কোনো ফেলোশিপ দিচ্ছে না বাট এদের তার পরবর্তী এরা বলে দিচ্ছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যারা ডিসাইড মানে যারা সিলেকশন পাবে তাদের বলে দিচ্ছে পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা করে পার ডে প্রজেক্ট ওয়ার্কে তাদের কিন্তু সময় দিতে হবে এবং ষাট দিনের প্রজেক্ট হবে পুরোটাই আপনাদের যেই গাইড থাকবেন অর্থাৎ এবং আমি গাইডের লিস্টটাও বলে দিচ্ছি সেই গাইডের আন্ডারে আপনাকে কিন্তু পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা করে ষাট দিনের মতন আপনাকে ইন্টার্নশিপটা কমপ্লিট করতে হচ্ছে ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করার পরবর্তী আইসার কলকাতা থেকে আপনাকে দেওয়া হবে সামার ইন্টার্নশিপ সামার সামার প্রজেক্ট রিপোর্টে আপনাকে ইন্টার্নশিপের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেট আপনারা পাবেন আপনাদের ইন্টার্নশিপটা কমপ্লিট হবে পরবর্তীতে এবং আপনাদের আপনাদের পড়াশোনা বা প্রত্যেকটা জায়গাতে লাইক এনপি আসার পরবর্তী যেমন ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে সে প্রত্যেকটা জায়গাতে এই সার্টিফিকেট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভ্যালিড ইনক্লুডিং আপনার বায়োডাটা থেকে শুরু করে জবের জন্য ভবিষ্যতে যখন আপনি যাবেন বা রিসার্চের জন্য যাবেন ইভেন আপনি যখন ভবিষ্যতে যদি পিএইচডির জন্য এগোচ্ছেন তখনও কিন্তু আপনি শো করতে পারবেন যে আমি আইসার থেকে আমি আমার প্রজেক্ট করেছি বা এবং এইটা হচ্ছে তার সার্টিফিকেট যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব দামি হবে আপনার কিন্তু বায়োডাটাতে তার সাথে এখানে বলে দিয়েছে সার্টিফিকেটটা আপনাদের ইমেল 
করে দেওয়া হবে সেটা পরবর্তী আপনার প্রজেক্ট ওয়ার্কটা কমপ্লিট করার পরবর্তীতে কিন্তু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে আমরা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে বলে দিয়েছি এনি স্টুডেন্টস হু ডিসাইড টু জয়েন দ্য প্রজেক্ট শুড এগ্রি অ্যান্ড ডিভোড অ্যাট লিস্ট ফাইভ টু সিক্স আওয়ার্স এ ডে ফর দ্য প্রজেক্ট ওয়ার্ক ফর সিক্সটি ডেজ অর্থাৎ ষাট দিনের জন্য পাঁচ থেকে ছ ঘন্টার মতন করে সময় স্টুডেন্টসদেরকে দিতে হবে এবং সেইটাকে আপনাদের মঞ্জুর থাকলে আপনারা কিন্তু আবেদন করতে করবেন তার সাথে বলে দিয়েছে সার্টিফিকেট আপন কম্পিটিশন অফ দ্য ইন্টার্নশিপ স্টুডেন্টস নিড টু সাবমিট দ্য প্রজেক্ট রিপোর্ট আপনাকে আপনার একটা সুপারভাইজার দেওয়া হবে অর্থাৎ আইসার কলকাতার একজন টিচার থাকবে ফ্যাকাল্টি থাকবে তার আন্ডারে আপনাকে একটা প্রজেক্ট করতে হবে এবং সেই সুপারভাইজার অ্যাপ্রুভ করার পরবর্তীতে সেই যে প্রজেক্ট রিপোর্টটা আপনি জমা দেবেন আইসার কলকাতায় এবং তার পরবর্তী আপনি কিন্তু সার্টিফিকেট পাবেন এই যে প্রজেক্ট রিপোর্টটা আপনি জমা দেবেন এই প্রজেক্ট রিপোর্টটাও কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি হায়ার স্টাডিসে বা অন্যান্য জায়গাতে কিন্তু প্রচুর অনেক কাজে লাগবে আচ্ছা এবার আমরা একটু বলে দিচ্ছি ইম্পর্টেন্ট ডেটস পঁচিশে মার্চ থেকে আবেদন শুরু হয়ে গেছে মাত্র আটই এপ্রিল অবধি চলবে এইট এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর আবেদন চলবে এবং আবেদন কিভাবে করবেন আমি বলে দিচ্ছি তবে আমাদের দেখতে হবে এখানে সিলেকশন লিস্ট আসছে হচ্ছে নাইনটিন এপ্রিল উনিশে এপ্রিল লিস্ট আসছে কুড়ি মে থেকে কিন্তু আপনাদের এই প্রোগ্রামটা শুরু হচ্ছে উনিশে জুলাই দু হাজার চব্বিশ অবধি ষাট দিনের এই একটা ফ্রেমে হবে কবে কার কবে কোন কোন দিন আপনাদের এই টাইমটা দিতে হবে প্রজেক্টের জন্য হবে সেগুলো সমস্তটা ফ্যাকাল্টি আপনাদের সাথে অর্থাৎ যে টিচার থাকবেন যিনি তিনি আপনাদের সাথে কিন্তু এটাকে বসে তিনি পুরো জিনিসটাকে বিষয়টাকে হ্যান্ডেল করবে তো জানিয়ে দিই তার ফলে আপনাদের এইট এপ্রিল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডেট তার মধ্যে আপনাদের আবেদনটা কমপ্লিট করতে হচ্ছে এবার হচ্ছে ইন্টারনেশনাল ফ্যাকাল্টি মেম্বার এখানে দেখুন ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের লিস্ট দিয়ে দিয়েছে এই ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনি এখানে তাদের নাম পাচ্ছেন ইমেল আইডি পাচ্ছেন ডিপার্টমেন্ট পাচ্ছেন এখানে আপনি কি কি পেয়ে যাচ্ছেন যেমন দেখুন এখানে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ পেয়ে যাচ্ছেন কম্পিউটেশনাল ডেটা সায়েন্স পাচ্ছেন মানে যারা কম্পিউটার সায়েন্স ডেটা সায়েন্স বা এই রিলেটেড বা বিটেক করছে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর ওপর বা এই রিলেটেড সাবজেক্টে যারা বর্তমানে বিএসসি করছে বা এমএসসি করছে বা যারা আজকে এমসিএ করছে যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা জড়িয়েছে যারা তারা কিন্তু সবাই আজকে এখানে এই দুজন ফ্যাকাল্টি রয়েছে তারা আন্ডারে অ্যাপ্লাই করছে তারপরে চলে এসছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স অর্থাৎ লাইফ সায়েন্স ব্রাঞ্চে আপনি ধরুন বায়োলজি নিয়ে পড়ছেন বোটানি নিয়ে পড়ছেন জুলজি নিয়ে পড়ছেন মাইক্রো বায়োলজি নিয়ে পড়ছেন বা যে কোনো ধরনের লাইফ সায়েন্স রিলেটেড কোনো একটা স্টিমে আপনি পড়ছেন কোনো একটা সাবজেক্টে পড়ছেন আপনি কিন্তু আজকে এতগুলো ফ্যাকাল্টি লিস্ট পেয়ে যাচ্ছেন তার মধ্যে আবেদন করতে পারছেন তার পরবর্তী চলে এসছে কেমিক্যাল সায়েন্স কেমিস্ট্রি নিয়ে যারা পড়ছেন এবং তার সাথে যারা আজকে কেমিক্যাল সায়েন্স নিয়ে যারা পড়ছে এবং এই রিলেটেড সাবজেক্টগুলো নিয়ে যারা পড়ছে তারা কিন্তু এখানে চলে আসছে প্রচুর সাবজেক্ট আছে তার পরবর্তী চলে এসছে আর্ট সায়েন্স যারা আজকে আর্ট সায়েন্স নিয়ে পড়ছে সেটা জিওগ্রাফি হতে পারে জিওলজি হতে পারে জিওস্প্যাটিক্যাল সায়েন্স হতে পারে বা আর্ট সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে তারা কিন্তু চলে আসছে আজকে এখানে তাদের জন্য লিস্ট চলে এসছে তারপরে ম্যাথামেটিক্স ও স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে যারা বর্তমানে বিএসসি এমএসসি করছে বিএস এমএস করছে তো বিটেক করছে যারা তারা কিন্তু এখানে চলে আসছে ম্যাথামেটিক্স ও স্ট্যাটিস্টিক্সের আন্ডারে এবং তার পরবর্তী চলে এসছে ফিজিক্স ফিজিক্যাল সায়েন্স ফিজিক্যাল সায়েন্স অর্থাৎ এক্ষেত্রে আপনি ফিজিক্স নিয়ে পড়ছে বা ধরুন আপনি যে কোনো অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স নিয়ে পড়ছেন বা যে ফিজিক্যাল সায়েন্স নিয়ে যারা বর্তমানে পড়াশোনা করছে বিভিন্ন আলাদা আলাদা সাবজেক্টে তারা কিন্তু আজকে চলে এসছে লিস্টগুলোতে অর্থাৎ এখানে আপনি যারা পাচ্ছেন একদম পিওর সায়েন্সের সাবজেক্ট পেয়ে যাচ্ছেন ফিজিক্স ম্যাথামেটিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি বোটানি লাইফ সায়েন্স রিলেটেড সাবজেক্ট এবং কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টস যারা রয়েছে তারা কিন্তু বর্তমানে আবেদন করতে পাচ্ছে তারপরে আট তারিখ হচ্ছে লাস্ট ডেট তার মধ্যে আপনাদের আবেদনটা কমপ্লিট করতে হবে আরও এরকম কিছু গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউটে আপডেট নিয়ে চলে আসবো আচ্ছা আমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কী করে আবেদন করবেন আবেদনের জন্য এই যে রেজিস্টার অনলাইনে গেলাম আমি রেজিস্টার অনলাইনে যাওয়ার পর এখানে আপনি আপনার নিজের নাম দিচ্ছেন ডেট অফ বার্থ দিচ্ছেন জেন্ডার দিচ্ছেন আপনার এখানে বলে দিয়েছে পাসপোর্ট সাইজ ইমেজ অর্থাৎ আপনার একটা ফটোগ্রাফ দিচ্ছেন আপনার এখানে সিভি আপলোড করবেন সিভি আপনাকে একটা বানাতে হবে যেখানে আপনি আপনার নাম বাবার নাম আপনার ঠিকানা আপনি বর্তমানে কিসে পড়াশোনা করছেন কি সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করছেন যদি কোনো এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি থাকে বা যদি কোনো ধরুন এক্সট্রা কোনো কোর্স করা হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো সব দিয়ে দিচ্ছেন দেওয়ার পরবর্তী সিভিটা তৈরি করতে হবে একটা সাধারণত যারা আজকে ফ্রেশার্স ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকে বিএসসি বা এমএসসি করছে তাদের সিভি খুব একটা বড় হয় না বাট হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে এমনভাবে বানাতে হবে যাতে সিভিটা খুব ভালো লাগে দেখতে ত
ধরুন আমি বলছি আমি ডাব্লিউ বি সিউ থেকে করছি তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি লিখে দিলাম তো এইভাবে তার পরবর্তী আপনার বলেছি কোনো আপনি কি আলাদা করে কোনো ফেলোশিপ পাচ্ছেন কি না তো সেখানে যদি আপনি যদি ফেলোশিপ পাচ্ছেন তাহলে আপনি দেবেন লাইক আপনি ধরুন আজকে কোনো ইন্টার্নশিপ বা এস বি এম সি এম পাচ্ছেন বা ধরুন আপনি আজকে এন এস পির আন্ডারে কোনো একটা ফেলোশিপ পাচ্ছেন বা ধরুন আই সি এমআরে কোনো ফেলোশিপ পাচ্ছেন তাহলে সেটা দিচ্ছেন আপনি না থাকলে যদি কিছু না পাচ্ছেন তাহলে আপনি লিখে দেবে এখানে নো ফেলোশিপ তারপরে এখানে একটা অপশান আসবে ইন্টার্নশিপ মোড সেটা অফলাইন না অনলাইন কিসে করতে ইচ্ছুক আমি ধরুন অনলাইন করে দিলাম বা আপনার অফলাইন করে দিলাম কারণ যারা কলকাতা স্টুডেন্টস বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্টস যারা যাদের সময় দিতে পারবে তাদের আমি সবসময় চেষ্ট বলবো অফলাইনে যাওয়ার জন্য তাহলে টিচারের সান্নিধ্যে থেকে আপনি কিন্তু পড়াশোনা কমপ্লিট করতে পারবেন আর ডিস্টেন্স একটা বড় ম্যাটার করে থাকে হোস্টেল তো পেয়ে যাচ্ছেন বাট যাদের একদম অফলাইন সম্ভব না তারা অনলাইনে যাবেন তারপরে চলে এসছে এখানে সিকে সিলেক্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার অ্যাজ পার দি ইয়োর অর্ডার অর্থাৎ আপনি আপনার যে সিলেক্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা রয়েছে তাদেরকে সিলেক্ট করতে পারছেন এবং এইভাবে তাদের নাম পেয়ে যাচ্ছেন সেইভাবে আপনাকে সিলেক্ট করতে হচ্ছে এবং তার পরবর্তী এখানে এগ্রিমেন্ট রয়েছে এখানে আই অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এই যে ক্যাপচার কোর্টটা আছে ক্যাপচার ভালো থাকবেন সবাই বেস্ট অফ